வெல்கம் டு ஓப்பன் லேர்னிங் டுட்டோரியல் இந்த வீடியோவில் வந்து யூவி ஸ்னாப்ஷாட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு இமேஜை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் யூவி பிரித்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது பர் பர்ஃபெக்டாக வந்து அதை நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி இருக்க அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு மாயை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூவி பிரிக்கிறது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இவ்வளோ பெரிய லோகோ வந்து நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ண போகிறதில்ல லோகோ வந்து சின்னதாக தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம லோகோவாக சி சின்னது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏச்சலாக வந்து இதை வந்து பெருசு பண்ணணும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோட யூவி நம்ம இதை சைஸ் வந்து நம்ம பெருசு பண்ணணும் பட் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டூ ஷெல் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம பெருசு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகிட் ஆகும் பாருங்கள் ஸோ அது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட் ஆகிட்டே போகுது பட் நம்மளுக்கு இந்த இருக்கிற இந்த பேஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேணும் அது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக தேவையில்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் டு ஒன் ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே வந்து இதை கொண்டு வந்து நான் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கொண்டு வந்து இப்படி செக் பண்ணி வச்சுட்டு இமேஜ் வந்து ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இமேஜ் ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் ஒன் டு ஒன் அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல தான் நான் அந்த லோகோவை கொண்டு வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலிக்கனில் யூவி ஸ்னாப்ஷாட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்னாப்ஷாட்டை நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் வந்து இது சொல்லுது இந்த லொக்கேஷனில் சேவ் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட் பூட் யூவின்னு இருக்குது அதோடய சைஸ் இப்போ நான் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா இதோடய சைஸ் நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட குவாலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் கே ரெசல்யூஷன் வந்து வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு அது என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜேபேக்னால் ஜேபேக் ஃபார்மேட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இல்லைன்னா எம்ஐஎஃப் ஃபார்ம் ஐஎம் ஐஎஃப்எஃப் ஃபார்மேட் மாயா ஐஎஃப்எஃப் ஃபார்மேட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட் எடுத்துக்கலாம் பட் நான் இங்கே வந்து ஜேபேக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கேன் ஜேபேக் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இது வந்து ரேஞ்ச் வந்து இங்கே கேட்குது பாருங்கள் யூவி ரேஞ்சு ஜீரோலேருந்து ஒன்று இந்த ஜீ ஜீரோலேருந்து இந்த ஒன்று வரைக்கும் அப்படின்னு இல்லைன்னா நம்ம வந்து மல்டிப்புள் நம்ம யூவி வந்து பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கு வந்து எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த யூ ஜீரோ டு ஒன்றுங்கிறது மட்டும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து சேவ்டு ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் வந்துச்சு இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கும் நான் அதை வந்து இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம வைக்கணும் நான் அந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலில் இங்கே வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நான் கொண்டு வர போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று வந்து ஜேபேக்கு இன்னொன்று வந்து ஜேபேக்லேயே வேறு ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இது இங்கே ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே கொண்டு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ என்ன என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பில் அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ அந்த சைஸில் வந்து லோகோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணுறோமோ அதை வந்து அந்த சைஸ்க்கு வந்து நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லேயராக தான் ஆட் ஆகிருக்கு இது வந்து பேக்ரவுண்டில் இன்னொரு லேயர் ஆட் ஆகிருக்கு என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு லேயரை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இதுலேயே வந்து கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ கிரேடியன் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு சாரி ஃபில் கலர் பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே எல்லோ கலர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் பிக் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணோன
அந்த மெட்டீரியலில் கலரில் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு இமேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் அந்த இமேஜ் அப்ளை பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த இமேஜை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேட் நம்மளுக்கு என்னென்ன நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் யூவி ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸில் ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நம்ம ஃபோட்டோஷாப்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நம்ம ஸ்க்ராச் எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரதுனாலும் இங்கே கொண்டு வந்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஸ்க்ராச்சஸ்ஸு பம்ப் மேப்ஸு பம்ப் மேப்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ராச்சஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபோட்டோஷாப்லேருந்து இங்கே நம்ம கொண்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஏபி பிரித்து மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் தேங்க்